গত ছয় বছরের বেশি সময় ধরে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ নিয়ে জটিলতা চলছিল শেষ পর্যন্ত সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতার বাড়িতে হবে এই বন্দর বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আনা কয়লাবাহী জাহাজ বেড়ানোর জন্য যেটিটিকে সম্প্রসারণ করা হবে এ বন্দরের জন্যই দুই সালের নাগাদ এটা নির্মাণ কাজ শুরু হতে পারে মাঝামাঝি এবং দুই হাজার তেইশ সালের শেষের দিকে এটি সম্পূর্ণ হতে পারে এখনও স্টাডি পর্যায়ে আছে তবে এটার খুবই সম্ভাবনাময় একটি বন্দর হবে যে বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনেই কার্যক্রম চলছে এখন পর্যন্ত এবং এই বন্দর হলে পরে এখানে আট হাজার কন্টেনার বাহী জাহাজ প্রবেশ করবে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মহেশকারীর মাতার বাড়ি প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যবসায়িক কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে এই বন্দর প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ ব্যবহার করতে পারবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সাথে একটা ট্রানজাকশন হবে এটা তো একটা আমি মনে করি যে অনেক ভালো একটা পজিটিভ পদক্ষেপ যেভাবে আমরা এখন প্রজেকশনটা দেখছি সেটা কিন্তু একটা বাংলাদেশের জন্য একটা চিত্র পাল্টে দেওয়ার মতো একটা অবস্থানে বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে এই পোর্টের কার্যক্রম যখন শুরু হবে চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে জাহাজ আসছে আট থেকে নয় মিটার গভীরতা আর কন্টেনার বহন ক্ষমতা আঠারোশো তবে প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি বন্দরের গভীরতা পঁচিশ মিটারের বেশি হয় চার হাজার কন্টেনার ধারণ ক্ষমতার জাহাজ সহজেই ভিড়তে পারবে ডিপ ড্রাফ জাহাজগুলো আসতে পারবে এবং আরও বেশি বড় জাহাজ আনার সুবিধা হবে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে এবং আমরা মনে করি আরও বেশি পণ্য একসাথে এক জাহাজে আনা যাবে এই বন্দরের নির্মাণ খরচের অধিকাংশই দেবে জাপান সরকার আর বন্দর নির্মাণের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকবে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা জাপানের জায়কা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম